যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের আশ্রয় দেয় তারাই আবার প্রশ্ন তোলে রোমে বললেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে আরও জনশক্তি নিতে চায় ইতালি ঢাকা সফরে ইউ বিশেষ প্রতিনিধির ব্যস্ত সূচি মানবাধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস তিন মন্ত্রীর এবং যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় দোকানে ঢুকে বন্দুকধারীর হামলা প্রাণ গেল কুমিল্লার হাসিমের পাঁচ দিনের ব্যবধানে নিহত দুই বাংলাদেশি বাংলাদেশে নির্বাচন এলেই কিছু দেশ আওয়ামী লীগকে সরানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে যায় এসব দেশ বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললে ও নিজ দেশে অপরাধীদের আশ্রয় দিয়ে রাখে ইতালির রোমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি জামাত সরকারের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা আরও বলেন ক্ষমতায় থাকতে পাচার করা টাকা তারা দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে ব্যবহার করছে বিভ্রান্ত করে একটা জিনিস ভাবতে পারেন যে এরা কত টাকা এই বিএনপি আমি বিএনপির কথাই বলবো বিএনপি যাওয়ার যখন ক্ষমতায় ছিল কত টাকা দেশ থেকে তারা চুরি করেছে কত টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছে যে আজকে বিদেশে যে বসে দেশের বুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা খরচ করবার সক্ষমতা পাচ্ছে কোথেকে পাচ্ছে আমাদের তো দেশ থেকে রিফিউজ হিসেবে থাকতে হয়েছে আমাদের তো সে অভিজ্ঞতা আছে আমাদের তো মানে নুন আনতে পান্তা ফোনের ব্যবস্থা অবস্থা ছিল এরা এত টাকা বিলাসবহুল জীবনযাপন আর তারপরে এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার এবং এগুলি কিন্তু খুবই মানে আমার মনে হয় সবাই একটু খোঁজ নেই দেখতে পারবেন যে অতি চেনা পরিচিত কিছু মুখ এবং প্রত্যেকটা জায়গায় তারা মিথ্যা অপপ্রচার দেয় এই অপপ্রচারে আমাদের অনেক সময় বিদেশিরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে আর একটা দু একটা দেশ তো আছেই সারাক্ষণ মানে প্রত্যেক ইলেকশনের আগেই মানে আওয়ামী লীগরা কীভাবে সরাবে সেই দিকেই ব্যস্ত এবং তাদের কাছ থেকে আমার মানবাধিকার কথা শুনতে হয় যেখানে খুনিদের আশ্রয় দেয় অগ্নি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের সাথে জড়িত তাদের নিয়ে ওঠা বাসা তারা আসে যারা অগ্নি সন্ত্রাসের আসামি তাদের মানবাধিকার নিয়ে তারা ব্যস্ত কিন্তু যে ভিকটিম যা স্বজন হারা বা যে পুড়ে গেছে তাদের নিয়ে তাদের চিন্তা নাই এটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি বাংলাদেশে দেখি কৃষি ও সেবা খাতে বাংলাদেশ থেকে আরও জনশক্তি নিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছে ইতালি জাতিসংঘের খাদ্য বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ইতালির তিন মন্ত্রীর সাক্ষাৎকালে দেশটি এ আগ্রহ প্রকাশ করে এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহলের সঙ্গে বৈঠকে নবনির্মিত পায়রা বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন ইতালি থেকে এম ডি রিয়াজ হোসেনের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট বিশ্ব কৃষি ও খাদ্য সংস্থার সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন রোমে অবস্থান করছেন সফরের দ্বিতীয় দিন সোমবার তিনি ব্যস্ততম দিন অতিবাহিত করেন খাদ্য বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান ছাড়াও সংস্থাটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে বৈঠক করেন তিনি জাতিসংঘ খাদ্য ব্যবস্থা শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ইতালির তিন মন্ত্রীর সাক্ষাৎকালে দেশটি এই আগ্রহ দেখায় খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে ইতালির মন্ত্রীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেন ইতালি তার সেবা ও কৃষি খাতে বাংলাদেশ থেকে আরও কর্মী নিতে চায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সোমবার ইতালির কৃষি মন্ত্রী ফ্রান্সেসকো লোলোবিগ্রিদা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তেও তেদোসি এবং বিচারমন্ত্রী কার্লো নর্দিওর বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বিরিপ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন উনি বললেন प्रधानमंत्र বিশ্ব কৃষি ও খাদ্য সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু রোম আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন এ সময় তিনি বাংলাদেশিদের নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন আমরা আমাদের দেশে আমাদের মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা 
তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা শিক্ষার ব্যবস্থা অর্থাৎ মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে আমাদের দেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে চেয়েছিলেন যে বাইরের দেশ হবে ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ দেশ সেভাবে আমরা দেশকে গড়ে তুলতে চাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সফরের শেষ দিন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক ছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেওয়া এক নাগরিক সংবর্ধনায় ভাষণ দেন ভোট চুরি করলে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু মেনে নেয় না এটা হলো বাস্তবতা কারণ জিয়াউর রহমান ক্ষমতা আসার পর যে ভোট চুরি কালচার শুরু করেছিল এবং অবৈধভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখলের যে যাত্রা শুরু করেছিল তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সংগ্রাম করেছে আমরা জোট করেছি মহাজোট করেছি এবং আমরা জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য সংগ্রাম করেছি রিয়াজ হোসেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর রোম ইতালি এদিকে ইতালিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেওয়া সংবর্ধনায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে ইতালির রোম থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এমডি রিয়াজ হোসেন এবং রিয়াজের কাছ থেকে জেনে নিতে চাইব প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে কোন কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে বিস্তারিত জানাবেন ধন্যবাদ আপনাকে এইমাত্র ইতালির স্থানীয় সময় ঠিক আটটা তিরিশ মিনিটে সন্ধ্যা আটটা তিরিশ মিনিটে প্রবাসীদের দেওয়া এক গণসংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রবাসীদের পক্ষে কি বিভিন্ন কথা তুলে ধরেন প্রবাসীরা দাবি করেন রোম ঢাকা রুটের বিমান চলাচলের ব্যাপারে সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন শীঘ্রই রোম ঢাকা রুটের বিমান চালু হবে এবং যাতে তিনি শর্ত দেন যাতে সিট খালি না থাকে আরেকটি বিষয় হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বলেন যে যাতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যাতে দূতাবাসের মাধ্যমে ই পাসপোর্ট পায় সে ব্যাপারে ইতালি প্রবাসী আশ্বস্ত করেন খুব শীঘ্রই ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা ই পাসপোর্ট কাজ শুরু হবে তিনি বলেন এছাড়া তিনি আরেকটি বিষয় তুলে ধরেন সেটি হচ্ছে যে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যাতে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে পারে এবং টাকা যাতে দালালদের মাধ্যমে না পাঠাতে হয় হন্ডির মাধ্যমে সেক্ষেত্রে যাতে পাসপোর্টের কপি দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে পারে সে ব্যাপারে তিনি প্রবাসীদের তিনি বলেন যে এই সুযোগ সুবিধা বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীদের জন্য দিচ্ছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের তার প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন যাতে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচনে প্রবাসীদের ভূমিকা রাখতে হবে প্রবাসীদেরকে বিভিন্ন বিষয় তিনি সরকারের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের যে চিত্র সেটিও তুলে ধরেন এবং সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের নিজ দেশে তাদের বাড়িতে যাতে কোনো জমি একটু জমি যাতে খালি তা থাকে সে ব্যাপারে তিনি প্রবাসীদের আহ্বান জানান যাতে জমিগুলোতে কৃষি পণ্য যাতে করা যায় সে ব্যাপারে তিনি বলেন এবং তিনি বলেন যেভাবে আমি গণভবনে বিভিন্ন কৃষির কাজ পণ্য যেভাবে প্রোডাক্ট হচ্ছে সে ব্যাপারে যাতে সেভাবে যেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের বাড়িতে যেন জমিতে চাষ করেন আরেকটি বিষয় হচ্ছেন যে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন দাবি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন এবং আর আপনাকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখছি প্রধানমন্ত্রী গত দুদিন যাব অর্থাৎ বিশ্ব খাদ্য সংস্থার আমন্ত্রণে যে তিনি এখানে সফর করছেন সেই সফরে তার নানান কর্মসূচির মধ্যে কিন্তু আজকে এই গণসংবর্ধনে অংশগ্রহণ এর পূর্বে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনির সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে গার্ড অব অনার দিয়ে সেখানে ইতালি প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ তাকে রিসিভ করেন এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ইতালির প্রবাসী বাংলাদেশি না ইতালি প্রবাসীদের পক্ষে সরকারের সাথে কথা বলেন এবং বৈধভাবে যাতে শ্রমিকরা আসতে পারে ইতালিতে সেই ব্যাপারে ইতালি সরকার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন এছাড়াও কিন্তু নানান বিষয় নিয়ে ইতালি সরকারের সাথে কথা হয়েছে ইতালি রোম থেকে আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ সংবাদ প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল পার্কতি প্রিন্স ও গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে থেকে এই ছিল রেয়াজ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ইতালি রোম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রিয়াজ হোসেন ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিনে ব্যস্ত সময় পার করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ইমন গিলমোর দিনভর বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রীদের সাথে বলেন বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ মানবাধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ সময় বাংলাদেশের সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে ইউ বিশেষ প্রতিনিধিকে আশ্বাস দেন মন্ত্রীরা নায়দ হোসেনের প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত মানবাধিকার কমিশনে যান ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ইমন গিলমোর ঘণ্টাখানেক বৈঠক করেন কমিশন চেয়ারম্যানের সাথে বৈঠক শেষে গিলমোর মানবাধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানান নির্বাহী বিভাগকে কার্যকর উদ্যোগের তাগিদ দেন কমিশন চেয়ারম্যান রিলেশন টু দি এনভায়রনমেন্ট ইন দি কান্ট্রি ফর সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস ফর ফর মিডিয়া 
these are areas uh, that are uh, of some concern to us. আমাদের দেশের মানসম্মান রক্ষা করার জন্য এই সমস্ত অবশ্যই আমাদেরকে আরো বেশি খেয়াল করতে হবে সরকারকে আরো বেশি নজরদারি করতে হবে সেখান থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বসেন ইমন গিলমোর আলোচনা করেন নির্বাচন রোহিঙ্গা সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমকে ইমন গিলমোর বলেন নির্বাচনকালীন নয় তার আগের পরিস্থিতিও নজরে রাখবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তবে কোন দলের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা হয়নি বলে জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী other political parties it's uh, as far as we are concerned it's completely up to them uh, we have renewed our commitment prime minister sheikh hasina's commitment for hosting a free and fair election we look not just at what happens on the day of voting we also look at the pre-election environment who can participate the situation of political parties situation of political debate situation of uh, uh, the uh, media এরপর সচিবালয়ে আইন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করেন ইমন গিলমোর মন্ত্রীরা তাকে সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে আশ্বাস দেন অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপ্রিয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এই আইনটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এই নির্বাচন কমিশন এই এই আইনের আলোকেই নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন তো আপনারা ওনার কথা শুনেছেন উনি অফকোর্স এই এটা জেনেও উনি উনি বলেছেন যে ইট ইজ এস It is a big, very big step. Rohingya camp er poli sithi dhekhte e koks bazaar ho jabhen EU er manobhadikar bishayok ehi bishesh prati ni thi. Pants din er sopor shesh e dhaka chharven 8 july. Nahid Hussain, News 24, Dhaka. Ewa Jukhtra Sphere, Arizona ay. Durbrittar guli te Mohamad Abul Hashim na me ek Bangladeshi ni hoto hoye chen. Ene dhishti te pants din er babodhan e guli te dui Bangladeshi ni hoto ho len. তবে রবিবারের ঘটনায় সন্দেহভাজন এক দুর্বৃত্তকে আটক করেছে পুলিশ ৪২ বছর বয়সী নিহত হাসিমের বাড়ি কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় তিনি স্ত্রী সন্তান নিয়ে অ্যারিজোনায় থাকতেন সেখানে ওয়েস্ট কংকোডিয়া ড্রাইভের সানলাইট মার্কেটে একটি মুদি দোকান ছিল তার ওই দোকানে ঢুকে তাকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা এর আগে গত আঠেরোই জুলাই মিজৌরি স্টেটে একটি গ্যাস স্টেশনে গুলিতে মারা যান আরেক বাংলাদেশি ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পদক্ষেপ নেবে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার তবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া দরকার বলেও সোমবার মন্তব্য করেছেন তিনি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিবৃতিতে এসব কথা জানান মিলার বিবৃতিতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাবেক সহকারী প্রেস সচিব মুশফিক ফজল আনসারি বলেন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়ায় ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের অবস্থান কি হবে জানতে চান তিনি জবাবে মিলার জানান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে মনে করা যে কোনো বাংলাদেশি নাগরিকের ভিসা প্রদানে বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র গেল চব্বিশ মে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ভিসা নীতি জারি করার সময় স্পষ্ট করে বলেছিলেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে এই ভিসা বিধি নিষেধগুলো প্রযোজ্য হবে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে এমন কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভোট কারচুপি ভোটারদের ভয় দেখানো সহিংসতার ব্যবহার করে জনগণকে তাদের সংগঠনের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার থেকে বিরত রাখার মতো কাজগুলো রয়েছে মাথার ওপর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি তাপমাত্রা ধরুন কোথাও প্রশান্তির জন্য আইসক্রিম খেতে গেলেন কোনো এক রেস্টুরেন্টে কিন্তু এমন যদি হয় সেখানে আইসক্রিম তৈরি ও পরিবেশন করছে কোনো রোবট শুনতে অবাক লাগলেও সংযুক্ত আরব আমিরাতে দেখা মিলছে এমন রোবট আইসক্রিম ওলার আবুধাবি থেকে মামুন বাহিনীর তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট রোবট দ্বারা পরিচালিত ছোট বড় অনেক কাজের খবর এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে স্বাস্থ্য সেবা থেকে রক সঙ্গীত এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হচ্ছে না নতুন এই প্রযুক্তির বিকাশ খুলে দিচ্ছে সম্ভাবনার নতুন নতুন দুয়ার এবার আইসক্রিম বিক্রি করে তাক লাগিয়ে দিল এই রোবট সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবির মেরিনা মহলে রোবটকে দেখা গেছে আইসক্রিম বিক্রেতার ভূমিকায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত ব্যতিক্রমী এই রোবট এরই মধ্যে দর্শনার্থী থেকে শুরু করে সবার নজর কাটতে সক্ষম হয়েছে একটি রোবট 
আইসক্রিম শপে আইসক্রিম বিক্রি করছে প্রযুক্তির উন্নতি কোথায় চলে গেছে বাচ্চাদের কাছে খুবই মানে জনপ্রিয় এবং বাচ্চারা এটা অনেক বেশি পছন্দ করতেছে চলতি পথে হেঁটে যাওয়া দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের কাছে থাকা আইসক্রিমের নাম বলতে থাকে রোবট আগ্রহী গ্রাহকরা মনিটরের সাহায্যে পছন্দের মতো আইসক্রিম অর্ডার করতে পারছেন I like ice cream. It's operated by a robot. Ice cream is very tasty. That's what I like. So this is their first robotic uh, gelato shop here in Abu Dhabi. Jodiyo Kriti Bodhi Motar Amon Robot ni eri mothe shangka prakash kor chen ane kei. Dex Report News 24 Euro Bangla Association Greater Manchester prathi bar er moto ebar o udjapon korlo borsho boron onushthan. সংগঠন সভাপতি কাজী লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ম্যানচেস্টারস্থ সহকারী হাই কমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান প্রবাসীদের উপস্থিতিতে বুখারিতে ছিল এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ছিল নানা বর্ণিল আয়োজন বিলেতের বই আভাও অপেক্ষা করে বাহারি রকমের পিঠা পুলির স্টলগুলোতে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো এই সময় বক্তব্য রাখেন ম্যানচেস্টার সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর লুৎফর রহমান অভি আব্দুল নাসের ওয়াহাব ডাক্তার নজরুল ইসলাম মাহমুদুর রহমান বুলু সহ অনেকে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে হয়ে গেল বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম আয়োজিত গালা নাইট পরবর্তী ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে ফেডারেল ও নিউ সাউথ ওয়েলসের মন্ত্রী সেনেটর ফেডারেল এমপি বিরোধী দলীয় নেতা স্টেট এমপি এমএলসি মেয়র ও কাউন্সিলর সহ মূলধারার একুশ জন রাজনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি আব্দুল রতন খান ও সাধারণ সম্পাদক ব্রায়ান লাল অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের সদস্য ও উপদেষ্টা পরিষদকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এই ছিল প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি সংবাদে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে